Po třech letech i ples regionu Podluží je zpět. Je to významná kulturní a společenská událost, kdy se starostové, místostarostové a členové zastupitelstva spolu sejdou v uvolněnější atmosféře a mohou si vyměnit názory třeba i u skleničky vína. Aktuálně probíhalo druhé kolo přímé volby prezidenta republiky a tak ples byl výbornou příležitostí podebatovat i nad touto tématikou. Pořadatelství letos připadlo obci Moravský Žižkov, odkud je i místopředseda svazku a starosta obce Josef Osička. Dneska se u nás koná 18. ples dobrovolného svazku obcí regionu Podluží. Co jste připravili za program? Připravili jsme vystoupení dechové hudby Lanžočanky, mezi tím budou hrát roz, rozladění mladí muži a máme tady cymbálovou muziku. Na programu jsme ještě připravili vystoupení malých majoretek a taneční skupiny Balanc. Kdo je organizátorem plesu? Organizátorem je region Podluží a vždycky ho zastřešuje obec, kde se to pořádá. Letos ho pořádáme my, obec Moravský Žižkov, samozřejmě je to celý zaštítěný regionem Podluží. My dáváme prostory, dáváme výzdobu, lidi, kteří to vlastně připravují. Kdo všechno přijal pozvání? Pozvání přijali všechny členské obce regionu Podluží. Tahákem každého plesu je tombola, takže jak je to letos vyřešené tady na plese regionu Podluží? Řešení tomboly na tomto plese regionu je vždycky vyřešeno tak, že každá obec přispěje svými dary do tomboly. Dary mají být hodnotné, je to reprezentační ples, takže všichni se těší na výhry. Můžete prozradit, co jsou třeba hlavní výhry? Letos máme Výřivku, sušičku, prádla, jízdní kolo je tam, je tam toho hodně. Pořadatelem plesu je každý rok jiná členská obec. Pane předsedo, jak to probíhá z plesy regionu Podluží? Tak ples regionu Podluží každý rok pořádá jiná obec, samozřejmě ve spolupráci s regionem Podluží. A letos už se koná po třetí po sobě v Moravském Žižkově, protože jsme měli po dva roky covid, takže na po třetí, ale vyšlo to. Poslední ples byl v roce 2020 v lednu v Dolních Bojanovicích, skvělý ples. A příští rok uvidíme, koho vylosujeme, vždycky se to koná spíš v obci, kde je větší, větší kapacita sálu, a, protože samozřejmě není to, není to jenom pro ty členské obce nebo respektive pro ty zaměstnance a zastupitele, ale pro širokou veřejnost. Takže pořádá to vždycky obec, tam, kam se vejde, co nejvíc lidí. Ples, zábava a uvolnění od každodenních starostí obce, jak má být. A protože opakování je matka moudrosti, co to vlastně je region Podluží, k čemu slouží a čemu pomáhá? Region Podluží jako spolek obcí samozřejmě byl založen za účelem jednotného řešení problematiky na obcích, ať už administrativní, anebo prostě společné žádosti o dotace. To kolokvium starostů, dříve to, bývalo, dříve to bývala celá zastupitelstva, tak samozřejmě si mohou vyměňovat zkušenosti, mohou si radit a společně, společně žádat o nejrůznější projekty nebo realizovat nejrůznější projekty. V minulosti se nám podařilo výsadba stromořadí, jo, podařilo se nám prosadit oprava silnice od Lanžota až po Moravskou novou ves, v záležitosti s veřejně prospešnýma pracema. Jsou to věci málo kdy viditelné nebo pokud je to investiční akce, tak je viditelná. Málo lidí to samozřejmě ví. Společně řešíme nejenom podluží, ale i s Rodínském, s Baťovým kanálem, s obcemi. Budeme řešit dálnici 55, protože nás to za pár let dožene všechny. V životním prostředí, ve spoloráci s bývalou senátorkou Aničkou Hubáčkou, i nynější senátorkou Evkou Reichmanovou. Těch záležitostí spojujících je mnoho a my samozřejmě je jenom na nás, jak dokážeme využít příležitosti nejenom dotačních, ale našich schopností a zkušeností fungovat pro naše, pro naše podlužácké a hanácko-slovácké spolupčany. Jak se vám se všemi starosty spolupracuje? Pár starostů máme nových, už jsme se samozřejmě zpřátelili a ta spolupráce mezi starosty dlouhodobě je vynikající. Samozřejmě existují, existují řevnivost mezi obcemi, to je samozřejmě logické, že se mezi sebou v uvozovkách ze srany pomlouváme, ale táhneme všichni za jeden pro vás. Jsme moraváci. Vystoupení ke každému plesu patří, aby mladí sportovci nebo tanečníci ukázali výsledky své práce. Na tom letošním plese vystoupili rostomilé majoretky Dejna z Kyjova a velkým emotivním zážitkem bylo i vystoupení úspěšné taneční skupiny Balance z Velkých Bílovic.
Hlavou manažerkou svazku regionu Podluží je paní Marcela Jakubíčková a tak jsme ji poprvé vyspovídali. Co má takový manažer regionu Podluží na starosti? Tak je to vlastně především organizování akcí, které vlastně pořádá region Podluží. Kdybych teda měla jmenovat, tak teďka teda se nacházíme na plese regionu Podluží v Moravském Žižkově a jinak to teda bude v březnu soutěž postupová zpíváčci Podluží, potom v dubnu je přehlídka dětských souborů na Podluží a potom v květnu verbíři Podluží, takže všechny budou moc krásné. Co vás za té práci nejvíce baví? No určitě práce s těmi lidmi a s dětma, jako to je úplně kouzelné. Takže a lidi jsou tady krásní, vřelí, velice ochotní, milí, takže je to úplně úžasné. Tak to je prostě Jižní Morava. Naše regionální televize jich je nesmírně šťastná, že vám může tuto krásnou a veselou atmosféru z kulturních akcí Jižní Moravy přinášet až do vašich domovů.